हाई गाइज वेलकम टू एग्जाम बे तो ये पार्ट फोर है हमारा जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का ई पी एफ ओ ई ओ एन्फोर्समेंट ऑफिसर अकाउंट्स ऑफिसर टू थाउजेंड ट्वेंटी एग्जाम के लिए तीन पार्ट्स ऑलरेडी पहले आ चुके हैं जिसमें हम काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर कर चुके हैं बट इसमें मैंने थोड़े लेटेस्ट टॉपिक्स और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स निकाले हैं पर उससे पहले आप हमें फेसबुक पे लाइक कर सकते हो जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा एग्जाम बे का फेसबुक पर उससे क्या होगा कि जो अपडेट्स होंगी वो आपको बहुत इजीली मिल जाएंगे अगर आप फेसबुक पे हो और एम कुछ एम हम डालते रहते हैं उस पर फेसबुक पर आप उन्हें सॉल्व कर सकते हो जो कि एप्लीकेशन बेस्ड एम सी क्यूज मेनली इम्पॉर्टेंट है ओके सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट स्टार्ट तो कैश बुक से हम स्टार्ट करते हैं कैश बुक का मैंने आपको पहले पार्ट टू या पार्ट थ्री में इसका थोड़ा सा डिस्कशन करा होगा बट यहाँ पे हम ले लेते हैं क्यों क्योंकि कैश बुक क्या है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की अकाउंटिंग को रिकॉर्ड करने का आप कोई भी कंपनी खोल के बैठे हुए हो कुछ भी हो रहा है तो उसमें आप बहुत सारे सामान लेते हो कुछ रॉ मटेरियल्स लेते हो कुछ और चीज़ें लेते हो स्टेशनरी लेते हो ठीक है और आप बैंक के थ्रू लेते होगे या तो मतलब आप चेक काट के देते होगे ऑब्वियसली आपने कुछ लिया है या बैंक ड्राफ्ट देते होगे या फिर आप सिंपल कैश में लेते होगे राइट और अगर आप कुछ बेचते हो कुछ आपके पास पैसा आ रहा है वो या तो कैश में आएगा या फिर आपके बैंक अकाउंट में आएगा तो वो जो ट्रांजेक्शन है वो सब कैश बुक में आपके रिकॉर्ड होते हैं काइंड ऑफ जर्नल कैश बुक इज अ जर्नल डेट वाइज एंट्री हमारी कैश बुक में होती है ये इसकी एक खासियत है कंटेंस ऑल कैश रिसिप्ट एंड पेमेंट्स इंक्लूडिंग बैंक डिपॉजिट्स एंड विड्रॉल्स इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री तो जब भी कोई भी ट्रांजेक्शन होता है आप कैश बुक में उसे रिकॉर्ड कर देते हो अगर वो इसके लिए क्वालिफाई होता है कैश ट्रांजेक्शन है बैंक ट्रांजेक्शन है कैश रिसिप्ट आर ऑन डेबिट साइड कैश पेमेंट्स आर ऑन क्रेडिट साइड अब आप याद करो तो हमने बोला था स्टार्टिंग में ही कि डेबिट वॉट कम्स इन एंड क्रेडिट वॉट गोज आउट तो अगर बाहर जा रहे तो ये क्रेडिट साइड में आ रहा है अंदर आ रहा है तो डेबिट साइड में आ रहा है सिंपल ये आपकी कैश बुक की एंट्री है सोर्स डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं अब ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो सोर्स होना चाहिए अगर आपका ऑडिट होता है या आगे जाके आपको मैनेजमेंट आपसे मांगता है कि आपने ट्रांजैक्शन किस बेसिस पे करा है भाई कैश बुक में कुछ तो होना चाहिए कुछ बिल आया होगा अगर आपने किसी से सामान लिया है सपोज करो आपने स्टेशनरी लिया तो उस स्टेशनरी वाले ने आपको एक बिल तो दिया होगा ऑब्वियसली बिल देते हैं तो वो सोर्स डॉक्यूमेंट्स होते हैं ठीक है डुप्लीकेट कॉपी उसे आपको मेंटेन करके रखना होता है अपने फाइल में या कोई फोल्डर वगैरह बनाकर या फिर ऑनलाइन आजकल तो सॉफ्ट कॉप सॉफ्ट कॉपीज चलती हैं ठीक है सोर्स डॉक्यूमेंट फॉर कैश पेमेंट्स एनी इनवॉइस बिल वगैरह होते हैं इन्हें हम वाउचर्स कहते हैं ठीक है <coughs> तो कैश बुक के लिए हमारा इतना ही जाना जरूरी है कि कैश बुक एक्चुअली में होती है अगर इसका एप्लीकेशन में इसको क्वेश्चन आता भी है तो अब आप इस पर कर दोगे सिंपल आपको इसका एप्लीकेशन पता होना चाहिए कि कौन कौन से ट्रांजेक्शन इसमें रिकॉर्ड होते हैं कैश बुक नाम है सिर्फ कैश नहीं होता बैंक के ट्रांजेक्शन भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं अगर आप बैंक के थ्रू पे करते हो नाउ बैंक रिकोन्साइलेशन स्टेटमेंट दिस इज इंपॉर्टेंट बेस्ड ऑन कैश बुक ठीक है ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आने की इसमें उम्मीद है तो कैश बुक के बारे में हमने पढ़ा कैश अकाउंट का बैंक अकाउंट का दोनों का ही पर्पस सॉल्व करती है नॉर्मली फर्म मेक्स पेमेंट्स थ्रू बैंक चेक या डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू वो करती है पीरियोडिकली होता क्या है कि अब कैश बुक है ठीक है आप कैश uh, बुक तो अपना मेंटेन कर रहे हो अब बैंक के थ्रू अगर कोई भी ट्रांजेक्शन आप करें तो बैंक आपका एक पासबुक मेंटेन करता है अगर आपका भी बैंक अकाउंट होगा आपका सेविंग्स अकाउंट होगा तो एक पासबुक आपको बैंक देता ही है तो वो पासबुक आप अगर अपडेट कराते हो तो उसमें आपके डेबिट और क्रेडिट आपके ट्रांजेक्शन होते हैं सिंपल ठीक है ऐसे ही करंट अकाउंट्स जो होते हैं कंपनीज के उसमें भी उस केस में भी ऐसा होता है ठीक है तो होता क्या है कि बैंक रिकोन्साइलेशन स्टेटमेंट होता है जो कैश बुक और बैंक पासबुक को टैली करे वो दोनों चीज़ें टैली होनी चाहिए उससे पता लगता है कि इस लेवल पर कोई फ्रॉड तो नहीं है या कोई आपकी तरफ से एरर तो नहीं हुआ ठीक है एरर भी हो सकता है ऐसा हो सकता है कि कोई ट्रांजेक्शन आपने रिकॉर्ड ना करो या कोई बैंक ने ना करो तो इन सब पर्पस के लिए होता है बैंक रिकॉन्साइलेशन स्टेटमेंट अगर आपको रिकॉन्साइलेशन का मीनिंग पता है तो आप समझ जाओगे ठीक है सो so, होता क्या है कि हमें ट्रा, ये ट्रांजेक्शन डन थ्रू बैंक टैली करने होते हैं उसके लिए कैश बुक मस्ट बी अप टू डेट एंड बैलेंस तो कैश बुक क्योंकि आपके हाथ में तो अप टू डेट होनी चाहिए और बैलेंस होनी चाहिए लेटेस्ट पासबुक स्टेटमेंट इज ऑप्टेन फ्रॉम बैंक पासबुक स्टेटमेंट आप ऑप्टेन कर सकते हो बैंक में जाकर ठीक है और बोथ शुड टैली आइडियल केस में टैली होना चाहिए बराबर होना चाहिए बट प्रैक्टिकली होता है क्या है कि टैली होते नहीं है थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाता है
वी नीड टू टू थिंग्स कैश बुक और बैंक पासबुक दोनों जरूरी होती हैं दो तरीके के रीजन्स होते हैं मोटे मोटे उसके अंदर ही सारे रीजन्स आते हैं डिफरेंस इन टाइमिंग ऑफ रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन ठीक है टाइमिंग ऑफ रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन एक मैंने एग्जाम्पल ये लिया है बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है चेक इज इशूड बाय द फर्म टू सप्लायर ठीक है सप्लायर से कुछ माल लिया चेक के थ्रू पैसे देने हैं फर्म को तो चेक इशू कर दिया बट सप्लायर डज नॉट प्रेजेंट द चेक इन बैंक इमीडिएटली अब तीन महीने की वैलिडिटी होती है कि नब्बे दिन में आप चेक को दे सकते हो ठीक है सप्लायर ने नहीं दिया वो सोच रहा है कि चलो मैं पंद्रह दिन बाद बैंक जाऊँगा तब मैं इसे जमा करा दूंगा बट फर्म ने तो अपनी कैश बुक अपडेट कर दी उसी दिन एज सुन एज इट इज द चेक इज इशूड ठीक है अब चेक बैंक के पास पहुँचा नहीं तो बैंक के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है तो ऑब्वियसली टैली नहीं होगा सो दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल तो फिर क्या होगा कि अकाउंटेंट uh, को ये देखना पड़ेगा कि किस वजह से आ रहा है तो अगर वो अपने रिकॉर्ड्स देखेगा अच्छा ये वाला ट्रांजेक्शन मिसिंग है तो वो उससे सप्लायर से पूछेगा भाई कि आपने किया है नहीं तो उसे पता लग जाएगा ठीक है एरर्स मेड बाई द फर्म और बाई बैंक अब एरर तो हो ही सकता है ह्यूमन्स इन्वॉल्व होते हैं ह्यूमन एरर हो सकता है तो फर्म में हो सकता है भाई अकाउंटेंट से गलती हो जाए वही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड ना करे या बैंक आपका रिकॉर्ड ना करे ठीक है और हो सकता है कि बैंक के थ्रू वो ट्रांजैक्शन तो हो गया बट बैंक ने डिले कर दिया उसे रिकॉर्ड करने में अपने रिकॉर्ड्स में ठीक है <coughs> तो ये हमारा बैंक रिकॉन्सलेशन स्टेटमेंट हो गया अब इसके बेसिस पे कुछ जो एम होंगे वो हम ऑन अ लेटर स्टेज देखेंगे अभी तो हमारा टॉपिक को समझने का मतलब है अगर आप और देखें तो आप इसे पढ़ सकते हो विकीपीडिया से पढ़ सकते हो और कुछ साइट्स हैं आप गूगल करोगे आपको मिल जाएगा एक चीज़ मैं डिस्क्लेमर मैं आपको बता दूँ कि ये कोर्स एक्सक्लूसिवली सिर्फ इस कोर्स की स्लाइड्स को करने से जो हम पढ़ा रहे हैं उसे करने से ज़रूरी नहीं है कि आपका एकदम 100% परसेंट सिलेबस या 100% परसेंट सब कुछ कवर हो जाएगा देखिए यू पी एस सी एग्जाम ले रहे हैं यू पी एस सी हमारा चैलेंजर है कोई ऐसी छोटी मोटी एजेंसी नहीं है तो यू पी एस सी बहुत ही अच्छे ढंग से पेपर सेट करता है हम पूरी कोशिश करेंगे कि सारे एस्पेक्ट्स को कवर करें लास्ट तक लेकिन सिर्फ इन पर डिपेंड करना तो आप इस एग्जाम के लेवल जो इस ये जो एग्ज़ाम है आप एन्फोर्समेंट ऑफिसर अकाउंट्स ऑफिसर पे जा रहे हो 4800 ग्रेड पे पे जा रहे हो आप एक तरीके से उसे पूरी तरह से रेस्पेक्ट ही नहीं दे रहे हो अगर सिर्फ आप मेरे से ये पूछते हो क्वेश्चन में कि सिर्फ ये सफिशिएंट है अरे भाई ये कोई भी नहीं बोल सकता कोई भी कोचिंग क्लास आपको कह रहा है ऑनलाइन कोर्सेज लोगों ने निकाल दिए हैं कि भाई हमारा आप ये कर लो सफिशेंट बिल्कुल नहीं आप बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाओगे फिर पेपर देख के तो आपको एग्जाम के लेवल को देख के उस हिसाब से शिद्दत से तैयारी करनी है अच्छे से अपने नोट्स बनाने हैं सब कुछ करना है ये एज अ गाइड आपको सिर्फ आ, कर रहा है कि क्या क्या आपको करना है किस तरीके से स्टार्ट करना है इससे आपको सारा बेसिक पता लग जाएगा एम सी पता लग जाएंगे बट आपको अपने आप भी करना है यार आपको थोड़ा सा एप्लीकेशन बेस्ड आ गया आप उसमें रह जाओगे वरना ठीक है जो चलो बैक आते हैं इस पर वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज क्या होती है इन्वेंट्रीज होती हैं जैसे कोई भी मैन्युफैक्चरिंग फर्म है सपोज करो वो जो मैन्युफैक्चरिंग फर्म है बिस्किट बनाता है उसमें रॉ मटेरियल लगते हैं बहुत सारी ठीक है फ्लावर फ्लावर लगता है चीनी लगती है और आपकी और हम क्या कह सकते हैं फ्लेवरिंग जो इन्ग्रेडियंट्स होते हैं वो लगते हैं ठीक है और उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें आपके ड्राई फ्रूट्स वगैरह ये सब चीज़ें लगते हैं अलग अलग तरीके के बिस्किट्स बनाते हैं इन्वेंट्री जनरली फॉर्म्स द लार्जेस्ट करंट एसेट ऑफ ए बिजनेस तो एसेट होती हैं वो सब चीज़ें आप एक बार खरीद लिया आपने कैश दे के तो आपका वो एसेट होता है करंट एसेट क्यों करंट एसेट क्योंकि लॉन्ग टर्म एसेट नहीं है वो वो आपको इसी साल में निकालना है जल्दी से जल्दी आपको उसे फिनिश प्रोडक्ट में बना के निकालना है सो इन्वेंट्री में क्या इंक्लूड होता है सबसे इंपॉर्टेंट और इसी पॉइंट पे क्वेश्चन आ सकता है इन्वेंट्री में इंक्लूड होता है फिनिश्ड स्टॉक ऑफ गुड्स बिस्किट बन के तैयार हो गए वर्क इन प्रोग्रेस बीच में प्रोग्रेस में चल रहा है रॉ मटेरियल व्हाट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन इन्वेंट्री कुछ चीज़ें जिसे हम इन्वेंट्री में एज ए स्टैंडर्ड कन्वेंशन इंक्लूड नहीं करते हैं फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट सच एज शेयर्स डिबेंचर्स बिल्स ये इन्वेंट्री में नहीं आती दूसरे एसेट्स होते हैं वर्क इन प्रोग्रेस इन कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट बिजनेस ठीक है वो हमारा नहीं आएगा कि आपको रेता वगैरह मिला के आपने कुछ मिक्सचर बनाया है वो हमारा उसमें नहीं आएगा इन्वेंट्री में ठीक है क्यों नहीं आएगा क्योंकि वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है आप उस इन्वेंट्री नहीं मान सकते हो लाइफ स्टॉक एग्रीकल्चर प्रोड्यूस फॉरेस्ट प्रोड्यूस मिनरल नेचुरल गैसेज ये इन्वेंट्री में बिल्कुल नहीं आते हैं 
इनकम्प्लीट कंसल्टिंग मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज ये भी इन्वेंट्री में आपकी नहीं आएंगी ये सर्विसेज होती हैं ठीक है तो ये सब नहीं होते हैं ये आपको ध्यान रखना है चार पॉइंट्स की क्या नहीं आते इन्वेंट्री वैल्यूएशन अनेबल्स अ फर्म टू प्रोवाइड मॉनिटरी वैल्यू फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज दैट मेकअप सेट इन्वेंट्री सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप सही से इन्वेंट्री वैल्यूएशन नहीं करोगे तो आपको अपने प्रोडक्ट का कॉस्ट प्राइज ही नहीं पता लगेगा आप बिस्किट बनाते हो आपने सही से इन्वेंट्री का वैल्यूएशन नहीं करा तो आप उस जो बिस्किट के पैकेट की जो सही जो कॉस्ट जो आपको पड़ रही है कंपनी को पड़ रही है वो नहीं पता लगा पाओगे सपोज करो साढ़े तीन रुपये का एक पैकेट पड़ रहा है चलो अब आजकल थोड़ा महंगे हो गए हैं सिक्सटीन रुपीज़ का फर्म को पड़ रहा है आपने सही से नहीं करी इन्वेंट्री की वैल्यूएशन कुछ चीज़ आपने इंक्लूड नहीं करी तो आपको लग रहा है कि भाई हमें फोर्टीन का पड़ रहा है जबकि असली में अगर आप सही से करोगे सिक्सटीन का पड़ा तो फर्म क्या करेगा उस पर अपना मार्जिन लगा के उसे होल सेलर को जो देगा जो अपना प्राइस रखेगा वो एटीन का ही दे देगा कि चार रुपये चलो मार्जिन लगा के जबकि और फर्म को लगेगा ही मेरा चार रुपये का फ़ायदा हो रहा है जबकि हो से दो का ही रहे तो ये इतना डिफरेंस पड़ जाता है और कई बार आपको ज़्यादा हो जाता है तो आपकी कॉम्पिटिटिवनेस ख़त्म हो जाती है ठीक है क्योंकि आप महंगा प्राइस कर देते हो प्रोडक्ट को सेलिंग प्राइस जो होता है तो बहुत ज़रूरी है इन्वेंट्री का ये कॉस्ट अकाउंटेंसी में आता है मोस्टली जो हमारे सिलेबस में नहीं है ठीक है प्रॉपर मेजरमेंट एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री इज नीडेड टू मेक एक्यूरेट एंड रिलायबल फिनेंशियल स्टेटमेंट्स ठीक है तो इतना ही हमें इसमें करना है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज ये फिनेंशियल अकाउंटिंग का टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसके डिटेल में हमें बहुत नहीं जाना है ठीक है कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री कॉस्ट वैल्यू और मार्केट नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर तो कौन कौन सी कॉस्ट इसमें इंक्लूड करी जाए परचेज कॉस्ट इन्वॉइस प्राइज एट विच गुड्स आर परचेज या रॉ मटेरियल सर परचेज अब उस पर टैक्सेस भी देते हैं वो भी इंक्लूड करेंगे फ्राइट इनवर्ड कॉस्ट आपके जो जिससे आपने लिया है वहाँ से फैक्ट्री में आने तक की कॉस्ट भी इंक्लूड करोगे और डिस्काउंट वगैरह आप उसमें से माइनस कर दोगे जो आपको डिस्काउंट मिला है कन्वर्जन कॉस्ट इनकर टू कन्वर्ट रॉ मटेरियल टू फिनिश प्रोडक्ट्स तो उसमें लेबर लगती है आपकी मशीनरी वगैरह लगती है तो उसमें डेप्रीसिएशन होता है वो भी आप इसमें इंक्लूड करोगे नियर डेप्रीसिएशन मेंटेनेंस ऑफ फैक्ट्री और पैकेजिंग मटीरियल भाई पैकेज भी तो आप करते ही हो अदर कॉस्ट लाइक ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कॉस्ट नॉट इंक्लूडेड आर एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट ये सब जो भी है ये आपको देख लेना है देर आर मैनी मैथड्स ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन लाइक फीफो लीफो ठीक है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट लास्ट इन फर्स्ट आउट वी आर कंसर्न विद दीज टू मैथड्स ऑल्सो कॉल्ड कॉस्ट फ्लो फीफो जो होता है कॉस्ट फ्लो एजम्पन मैथड हम इसे कहते हैं जो पहले जो गुड्स आते हैं वही पहले सोल्व सोल्ड होंगे अब इसमें क्या है कि बनते हैं ठीक है जो एफ एम सी जी कंपनी है सपोज करो बिस्किट वाल बनाने वाली उसके लिए यही मेथड सही रहेगा आई थिंक ठीक है एक्सेप्टेड इन द जी डबल ए पी एंड आई एफ आर मे और मे नॉट मैच द एक्चुअल फ्लो ऑफ आइटम्स तो ये हाईएस्ट आपको ग्रॉस मार्जिन देता है ये आपको पॉइंट्स थोड़े से देख लेते हैं वेटेड एवरेज यूज टू असाइन एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इट इज़ यूज इन इन्वेंट्री आइटम्स फिर आइटम्स आर इंटरमिंगल्ड आप कई तरीके के आइटम्स uh, बनाते हो जिसमें आपको एक इंडिविजुअल आइटम की कॉस्ट बनाने का वो नहीं मिलता है ठीक है मतलब आप नहीं एसरटेन कर पाते हो नेट रियलाइजेबल वैल्यू की ये ये इम्पॉर्टेंट है इतना आपको पार्ट इसका फॉर्मूला इस पर एक ये भी आ सकता है आपका न्यूमेरिकल भी आ सकता है ठीक है एन आर वी मीन्स नॉर्मल सेलिंग प्राइस ऑफ गुड्स लेस एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर थ्रू सेल सच गुड्स तो ये आपकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू होती है ठीक है तो सेलिंग प्राइस सपोज करो दस रुपये आपका जो खर्चा है बनाने में सब कुछ करने में सात रुपये है तो नेट रियलाइजेबल वैल्यू इसकी तीन रुपये हो गई ठीक है मार्केट प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल कॉस्ट इनकर टू मेक अ सेल तो ये हमारा इसमें चीज़ है ठीक है <coughs> जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वो हम इसमें नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे इस वीडियो में इतना ही और आप हमें फेसबुक पर लाइक कर सकते हो एम वगैरह इसके बाद में देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं छोड़ने नहीं है ठीक है ऑल द वेरी बेस्ट